，我没和你打招呼就亲了你，你一点反应都没有啊？我美不美？我去，这个时候你不应该打我骂我，生气不理我才对吗？我美不美嘛？也对，你不正常。美不美？美。哎，你怎么跟他认识的呀？哎，先走，先走，先走。他刚刚要帮我付钱呢，鞋的钱呢、啊。知道了，知道了。我们先把东西放车上，然后再带你去别的地方转转，好不好？这是什么呀？这个游戏叫赌石，石头里面有翡翠，也可能没有，但要切开才能得到。翡翠，就是你把石头切开，如果里面是绿色的，就是翡翠了。什么东西？老姜，你看，没有。他说了，说了。爷爷，这已经是第五块石头了，什么都没有，再玩你会输光的。我就要看看我到底倒霉到什么程度。再来一个。这块多少钱？这个八百。这块怎么样？怎么价？这五百。我给你。五百是吧？哎。啊，给你，嗯，吃货。就这块了，这块里面没有绿色。啊？小姑娘，你胡说八道什么呢？真晦气！我没胡说呀。你是毛料师？我没有毛，这里面真的没有绿色，这里面只有这一块没有绿色。哎，小姑娘，你别乱说。我没乱说。反正啊，我也没中过，就信他一回吧，就他了。好。高嘉赫，我跟你。哎，高嘉赫。哎。不好意思，转小偷。啊，技术可以啊，哥。啊。嗯、年纪轻轻的，干点什么不好？别老想着偷东西。谢了啊。来了啊！这么多了，看看啊！哎呦！哇！你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你看，你
证据的呀。对呀、啊，这也太危险了吧！就是不小心落下来，这怎么办呀？这，哎，可能是遇到什么事儿了吧？这么高，他怎么爬上去？什么事儿啊？你知道吗？快点，快点，快点！哎，你看那里有人在跳楼了。哎让一下，让一下，不要拍了，不要拍了！哎，不要拍了！你爬那么高干嘛？我怕你扔下我又不管我了。刚才有个小偷偷老偷东西，我去抓小偷了。那你为什么不告诉我一声？我可以帮你。我不想让别人知道。高振赫，你这人好奇怪呀、啊！你们这儿的人也很奇怪。我刚刚在上面看到的，你们这儿的每个人都很恐惧，都很辛苦。都在和自己做斗争，你还有空管别人呢？你真把城市当丛林了。我早就说过，你在你们家生气了爬树，开心了爬树，在这里你不准爬树，很危险的。你害怕什么？什么？你们这儿的人，有人害怕时间，有人害怕金钱，有人害怕背叛，有人害怕受伤，还有人害怕死亡。你害怕什么？我保护你。我害怕你，满意了吗？再这样闯祸，我真不管你了。我管你，我管你嘛，我管你好不好？你怎么那么快就接受了新月的身份啊？要是按高振赫说的，新月是从乡下来的，我还真不信。但是按你说的，他是从悬崖下面来的，我觉得就很合理啊。一切都如我的猜想。高振赫掉下悬崖。因为有人救他，他才能活着回来。此场异常区域呢，是他们的屏障，隔绝了他们和我们。世界上有很多地方都有这样的存在。高振赫跟我说这样话的时候，我还以为他脑子摔坏了。哎呀，一个人的认知水平越有限，想法就越单一。闭嘴！我觉得高振赫对他好，还是说得过去的。为什么呀？他手里有人的东西啊。有道理，毕竟高振赫的道德水准比他自己想象的要高一些，他现在应该很愧疚吧？哎，青说，你觉得悬崖底下到底有没有矿脉啊？很大几率有。我也觉得。那这样的话，新月的利用价值就很高了。只要我们试着去改变它，掌握它，不就等于掌握了悬崖底下的矿脉吗？那要是没有呢？闭上你的乌鸦嘴